Hello. Yes, sir. ल आज हामीले सुरुमा पढ्ने भनेको चाहिँ स्ट्याटिक भेरिएबल को बारेमा छ अब यो स्ट्याटिक भेरिएबल भनेको चाहिँ स्ट्याटिक भन्ने कीवर्ड एउटा युज हुन्छ है त स्ट्याटिक भेरिएबल को डिफाइन गर्नको लागि चाहिँ एउटा स्ट्याटिक कीवर्ड युज हुन्छ यो भेरिएबल को के हुन्छ भनेपछि यो भेरिएबल चाहिँ एकचोटि इनिसियलाइज हुन्छ अनि के हुन्छ भन्छ यसको एक्जिस्टेन्स चाहिँ यसको लाइफ चाहिँ के हुन्छ भनेपछि प्रोग्राम त्यो फंक्शन बाहिर पनि हुन्छ है जस्तो स्ट्याटिक भेरिएबल हामीले फंक्शन भित्र डिफाइन गर्न सकिन्छ अनि त्यो प्रोग्राम नसकिन्जेलसम्म चाहिँ के हुन्छ भनेपछि यसको एक्जिस्टेन्स चाहिँ लाइफ चाहिँ रही रख सही था तो इस तो वेरिएबल ने चाहिए हमें स्टैटिक वेरिएबल बने रहा बनी चाहिए था दे रिमेन बने रहा ए लाइफ अब इसको बारे में आज डिटेल में आज मैं कंपाइलर तेरे बनने में चाहिए था बस तो इसको एग्जांपल से यो अलग मशीन का हो चाहिए था यो प्रोग्राम पार्ट में क्या कर सोने चाहिए स्टैटिक वेरिएबल यूज़ करता क्यों चाहिए स्टैटिक वेरिएबल बनाई है ना जाने क्यों चाहिए तो कंपैरिजन कर रहे थे कंपाइलर यूज़ कर रहे थे हम सही तक कोड ब्लॉक्स में कर सो यो अलग मल्ले आ छोड़े जो स्टैटिक कीवर्ड बनाए समझ रख अनि इसको लाइफ से कौसरी ये लाइफ कौसरी इनिशियलाइज करी इंतज़ार है इसको लाइफ से फ्लोर दो प्रोग्राम से कौसरी एक्जिस्टेंस गौर सब आने को रहते हैं ये चीज़ में बन जाएगी ता आज तो ये प्रोग्राम बन सीखा हूँ चाइल्ड इसमें और आज आपको जो रिकॉर्सन पढ़ाऊँ तो रिकॉर्सन पढ़ाऊँ बंदा n minus one into n ये साल के प्रोग्राम बाकी सही नहीं सही ना सर सही ना सर ये प्रोग्राम है नहीं तो तो five factorial बनाओ नहीं कि उनसे बने बच्चे one into two into three into four into नहीं तो अब ये लाइफ पहला लूप यूज़ करा सॉल्व करो नहीं तो लूप यूज़ करा सॉल्व करे बच्चे फंक्शन यूज़ करा कौशल करने वाले बन सुमा तो इससे रिकॉर्ड से फंक्शन यूज़ करा तो कौशल करन तो सर एलआई नॉर्मली कौशल सॉल्व करना चाहिए इंसान बने सिर्फ दो वाला तो वेरिएबल डिफाइन करेगा अरे मैं सिंपल एलआई सिंपली सिंपल रख सो इन फैक्ट बनने में चाहिए कौशल बने सिर्फ फैक्टर कैलकुलेट कर रख सो एक किसी नहीं तो एलआई पहले वाला जस्ट का फैक्टर निकालने पाने हो तो एलआई एन बने अनेक क्या करना सकें इंसान बने पर जी लूप वन दही शुरू करने तेज पर जी एन समालाने अनेक और एक छोटी क्या करने वाली जी मल्टीप्लाई कर दे वड़ा फैक्ट बने वेरिएबल में ऐसा ही करना सकें इंसान इतना तो इसको मीनिंग से क्यों बने पर जी जो सामने प्रोग्राम ये थी भाई फॉर आई कॉस्ट वन दही शुरू हुआ आई इ फैक्ट इनटू आई बा अब शुरू में फैक्ट को वैल्यू वन होना है तेज पच्ची वन इनटू वन जस्ट होना है तो फैक्ट में करा बसा फिर ही क्या होना है आई को वैल्यू टू होना है वन इनटू टू होना है तो फिर ही फैक्ट में बसा वैसे जैसे हमरे फैक्टरियल को वैल्यू निश्चित है इसको अर्थ आती है कि ब और को बने को n मन्ने सा एक बने वेरिएबल सा ताला बना हुई था
respect one neighbor variables or go on a i one neighbor variables or go on a go n one neighbor variables अब n भनेको चाहिँ कतिको फ्याक्टोरियल निकाल्ने भनेर चाहिँ n ले भन्छ है त अब सपोज एउटा पहिला सानो एक्जामपल गरौ 4 को फ्याक्टोरियल निकाल्नु पर्ने छ भने के हुन्छ भनेर चाहिँ अब यस्तो छ भने अब के हुन्छ भनेपछि i को भ्यालु 1 देखि इनिसियलाइज हुन्छ अनि यो कम्पेरिजन हुन्छ लेस देन अर इक्वल टु छ कि छैन भनेर यो कम्पेरिजन सधैं भइराख छ है त यो i भयो यो n भयो अब फ्याक्ट को भ्यालु के छ भनेपछि 1 ले इनिसियलाइज भएको छ सुरुमा यो मल्टिप्लिकेसन भएकोले चाहिँ यहाँ 1 ले इनिसियलाइज गरेको है त सम भएको भए चाहिँ हामीले 0 जस्तो गर्थ्यौ है त प्लस भएको भए चाहिँ किनभने समथिङ इन्टु 1 इज इक्वल टु समथिङ नै हुन्छ नि त त्यही भएर चाहिँ 1 ले इनिसियलाइज गरेको है त फेरि 0 ले इनिसियलाइज गर्यो भने के हुन्छ भनेपछि एकचोटि त 0 हुन्छ हरेक चोटि 0 को 0 भइराख छ है त त्यही भएर चाहिँ हामीले 1 ले इनिसियलाइज गरेको यहाँ यो केसमा चाहिँ अब सुरुमा i को भ्यालु 1 भयो n को भ्यालु हामीले कतिको फ्याक्टोरियल निकाल्नु पर्ने भन्ने कुरा त्यो 4 मा n मा छ त्यो भनेको 4 को फ्याक्टोरियल निकाल्नु पर्ने अरे अब के हुन्छ भनेपछि 1 इज लेस देन अर इक्वल टु 4 हुन्छ यो कन्डिसन ट्रु हुन्छ भित्र जान्छ अब यहाँ भित्र के छ भनेपछि फ्याक्ट इज इक्वल टु फ्याक्ट इन्टु i छ अब मेरो फ्याक्ट को भ्यालु कति छ भनेपछि 1 1 इन्टु 1 भएर 1 यहाँ बस्छ भनेपछि 1 इन्टु 1 भयो 1 नै यहाँ आएर बस्छ है त अब त्यसपछि i को भ्यालु कति हुन्छ भनेपछि 2 हुन्छ अब के हुन्छ भनेपछि 2 इज लेस देन अर इक्वल टु 4 यो कन्डिसन पनि ट्रु छ भनेपछि भित्र जान्छ फ्याक्ट इज इक्वल टु फ्याक्ट इन्टु i हुन्छ है त भनेपछि 1 इन्टु 2 भएर 2 आन्छ 2 भएर यहाँ बस्छ अब अर्को भ्यालु i को भ्यालु 3 हुन्छ अब के हुन्छ भनेपछि यो फेरि मल्टी यो कन्डिसन ट्रु हुन्छ 3 इज लेस देन अर इक्वल टु 4 भनेपछि फेरि 3 टु ज 6 भन्ने कुरा यहाँ आएर बस्छ यो हरेक चोटि चाहिँ फ्याक्ट र i मल्टिप्लाई भएर फ्याक्टमै बसेको छ है त 3 टु ज 6 भन्ने कुरा हो अ त्यसपछि n को भ्यालु i को भ्यालु कति हुन्छ 4 हुन्छ अब 4 इज लेस देन अर इक्वल टु 4 कन्डिसन फेरि ट्रु हुन्छ फेरि के भयो भनेपछि 6 4 ज 24 भन्ने कुरा आएर फ्याक्टमा बस्यो अब i को भ्यालु कति हुन्छ 5 हुन्छ 5 इज लेस देन अर इक्वल टु कन्डिसन ट्रु भयो त भएन भनेपछि यहाँ फ्याक्टको भ्यालु चाहिँ अब यो भित्र जाँदैन भनेपछि बाहिर निस्किन्छ भनेपछि अब हामीले फ्याक्टको भ्यालु प्रिन्ट गर्दा हुन्छ है त प्रिन्ट एफ गरेर फ्याक्ट इक्वल टु परसेंटेज d, फ्याक्ट अब फ्याक्टोरियल भन्ने कुरा चाहिँ यो फ्याक्ट भन्ने कुरा राखेको छ यो लुप एक्जिक्युसन भएको कुरा बुझिन्छ होला है त यो हामीले के हुन्छ भन्छ नि कन्डिसन ट्रु हुँदै गएपछि यो पार्ट एक्जिक्युट भएको भई गर्छ अनि हाम्रो अहिले कस्तो हुँदैछ भनेपछि पहिला 1 इन्टु 1 जस्तो भयो 1 इन्टु 1 जस्तो भएको छ यो कुरा आएर बसेको छ फेरि यसको रिजल्टमा आएर 2 मल्टिप्लाई भएको छ अनि यहाँको यो रिजल्टसँग आएर 3 मल्टिप्लाई भएको छ फेरि त्यहाँको रिजल्टमा इन्टु 4 मल्टिप्लाई भएको छ यस्तो हुँदै गएको छ है त भनेपछि यसरी हाम्रो फ्याक्टोरियल चाहिँ निकाल्न सकिन्छ ल यो बुझ्यो अब के गरौ भनेपछि सुरुमा चाहिँ यति नै गरौ है त अब यो प्रोग्राम पहिला सुरुमा गरौ अनि त्यसपछि अरु पार्ट चाहिँ बाकी गर्दै जाउँला है त बिस्तारै यो पछि क्लास छ कि छैन छ सर ट्रेनको छ कति बजे एकछिन हेर्नु पर्छ डेढ बजे देखि जाउँ कति बजे कति बजे डेढ बजे देखि 31 मा छ सर 1 बजे देखि डेढ बजे ल त्यत्रो सम्म त लादिन म जो बिस्तारै बुझाउँदै गर्छु है त यो हतार हतार गरे भने पनि फेरि नबुझियला हैन यो रिकर्सन भन्ने कुरा त्यो अलिकति टाइम चाहिएको थियो 45 मिनेट 50 मिनेट क्लासमा चाहिँ नभेयला भनेर मात्रै हो बिस्तारै हेर्दै जाऊ न बुझिदै पनि गरिन्छ बुझ्नु नै मेजर कुरा हो भएन भने अरु क्लासमा गराउँला केही छैन त्यसो सुरुमा स्ट्याटिक भेरिएबल को गरिहालौ है त स्ट्याटिक भेरिएबल कसरी हुन्छ भनेर है त अब सुरुमा चाहिँ म के गर्छु भनेपछि एउटा स्ट्याटिक भेरिएबल न युज नगरिकन चाहिँ एउटा 
प्रोग्राम बनाऊँ तो प्रोग्राम ने के हर एक चोटी चाहिए एट सो फसन कल कर फंक्सन बनाऊँ तो फंक्सन रिपिटेडली कल कर भाई कुरो हाई तस्त फंक्सन को रिटर्न टाइप भोइड होनी फंक्सन को नाम काउंटर जस्तु बनाऊँ जो फंक्सन ने सपोज कई कुछ काउंट कर फंक्सन से कैचोटी कल भाषा या काउंट कर नाम तो भर काउंटर देखो हाई तो हम अलग हम स्टैटिक भेरिवल के बारे में बुझने मात्र हो यो पच्छी गए प्रोग्राम में आदा खेल कहीं कहीं फंक्सन से कैचोटी कल भाषा अथवा कुछ कोड को पार्ट से कैचोटी एक्जिक्यूट भाषा वाले हमें तो ट्रेस कर पर्ने हो फंक्सन को पार्ट भर हो तो खेल हमें स्टैटिक भेरिबल हेरा यूज कर पर्ने होता हाई तथा रिपिटेडली कल करा भी कुछ भेरिबल से एकचोटी मात्र इनिशलाइज हो भाई कुछ हम निड होता प्रोग्राम को तस्तुत केस में हमें स्टैटिक भेरिबल यूज कर पर्ने होता अरे हूँ हाई तो कस्त हो जो मैं फंक्सन काउंटर मात्र बनाने खोजे जल्द से काउंट करने भेरिबल से काउंट कर भाई कुरो हाई तेल को लगी ये मत सीओयू एन टी अब यह करें मैं हर एकचोटी के काउंट प्लस प्लस कर अनिशलाइज कर एक कसरी कर कलिंग काउंटर पर्सेंटी टाइम्स सुरू में सपोज काउंट इक्वस टू जीरो हाई त अब मैं के करना खोजे मैं भू हई तैयार हर एक चोटी काउंटर भाई फंक्सन कल कर मेरे काउंट सुरू में के होने पर्व जीरो होने काउंटर प्लस करूँ कलिंग फंक्सन वन टाइम अब यह फर्स्ट टाइम जस्तु होने हो तर अब वन टाइम जस्त आँच ते पे अर्कोटी आँदा अर्कोटी फिर कल होता टू टाइम अर्कोटी कल होता थ्री टाइम अर्कोटी कल होता फोर टाइम जस्तु होने पर्ने हाई तर यहाँ के होता भाई कुरु हे हाई तपोज मैं काउंटर का चारचोटी कल करें मैं एकछन को लूप यूज करें सीम्पली कल करें हाई तउंटर काउंटर भाई लास में इसको आउटपुट के आँच हो इसको विचार कर कलिंग काउंटर फोर टाइम्स जो एकचोटी काउंटर कल कर काउंटर को भैल्यू जीरो होने अस पच्चीस काउंट प्लस प्लस होने पो काउंटर कलिंग काउंटर वन टाइम वाले प्रिंट करें जो कर अर्कोटी कल होता है फिर काउंट को भैल्यू प्लस भर से टू टाइम जस्तों होने पर्ने जस्त अर्कोटी कल होता थ्री टाइम्स वाले कल कर अर्क फोर टाइम वाले अब यहाँ टाइम वाले मत रख्ता भाई वन टाइम टू टाइम थ्री टाइम फोर टाइम वाले हाई तेरी होने जो लग् तर कि इसी आउटपुट आईन हाई तो हम के होने पर काउंटर के सुरू में कल कर फंक्सन एकचोटी कल होता है यहाँ भिता जाना काउंट लीरो बना काउंट एक बढ़ पो काउंट को भैल्यू क्या प्रिंट होता वन टाइम वाले प्रिंट होता अर्कोटी कल कर फिर यह भेरिएबल नया बनी अभी के होता फिर इसको भैल्यू जीरो ने निशलाइज होता है तो काउंट बढ़ पे प्रिंट होता हाई खास में हमें यो बना खोजे थी तर हम के होने पर यह प्रोग्राम से जी खेल ये फंक्सन कल होनी फंक्सन कल होने बिग के होने इसको इंस्टेंस फिर रिपिट होता हाई तो फिर अगड़ी देखि अगड़ीक पार्ट में पुग्स हाई तो फिर एट भेरिएबल डिफाइन होने देखि लेकर के होने पर भेरिएबल को भैल्यू अब कुछ भैल्यू इनिशलाइज कर इनिशलाइज होने काम होता हाई तब यह प्रब्लम से होता हाई तेल हम के काउंट भाई कुरो काउंटर में मत यूज भाषा है अभी अब यह फंक्सन भित्र मत इस बढ़ा के भाई कुरो हाई तस्तों पैला इस प्रिंट करूँ अभी हमें चाहे रिजल्ट आई तो सुरू को में जस्तु के हर एक चोटी के वन टाइम वन टाइम वन टाइम मात्र भाई काउंट को भैल्यू वन 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 होते तो कें भैर यो काउंटर फर्स्ट टाइम कल होता है कि भाषा वाले ये जीरो भैल्यू अभी तेज वन वन यहाँ वन टाइम वाले प्रिंट कराया अर्कोटी कल होता है कराया दो तेसरोटी कल होता है हर एक चोटी जीरो होते गई हाई तब हमीर यह चाहिए होने हाई तो हमीर तो फंक्सन कचोटी कल भाषा भाई कुरू भी ट्रेस कर पर्ने वाली यह भेरिएबल हमें उ कहे स्टैटिक भेरिएबल डिफाइन नगरी होते हैं हाई तो स्टैटिक भेरिएबल डिफाइन करे के होने यो यह भेरिएबल से के होने पर एकचोटी हमें इनिशलाइज करे तो फिर इनिशलाइज होते हैं अभी के होता हर एकचोटी तो कल करो अगड़ी को इंस्टैंड से उसे तो 
सेव करें बस हाई तो अगड़ी के के होता फंक्शन सके भेरिएबल को भेरिएबल ने बनाक भैल्यूर सब डिस्ट्रोय होता हाई तर्कोचि कल कर फिर फ्रेस भैल्यू बड़ा स्टार्ट हो तर स्टैटिक भेरिएबल डिफाइन कर भाषा फ्रेस भैल्यू बड़ा स्टार्ट होते हैं जब समय प्रोग्राम सकते हैं तब समय तक लाइफ से रही रखता हाई तो अगर हमें सेंटेन्स में लिखे मिनिंग से इसको एक्जिस्टेंस कति खेल होता जब समय प्रोग्राम सकते हैं तब समय तक लाइफ से बसिख होता हो तेज हमें स्टैटिक भेरिएबल यूज करें अगड़ी को फंक्शन में कल कर भैल्यू हेरा स्टोर कर सकता हाई तब समय यह प्रोग्राम क्लोज होते हैं भन्न खोजे जस्तु मैं यहाँ स्टैटिक भाई कीबर्ड यूज कर पड़ने हाई तटैटिक भाई एट कीबर्ड हो अब यह काउंट भाई भेरिएबल से मेरे अब अब स्टैटिक भेरिएबल भो ये स्टैटिक भेरिएबल के होने पर हर एक चोटी कल होता खेल के इसको अगड़ी को भैल्यू स्टोर भर बस हाई तो डिस्ट्रोय होते हैं स्टैटिक होल्ड कर बस जो हाई तो अगड़ी चोटी कल कर भैल्यू उसे होल्ड कर बस अर्क चोटी कल होता खेल इनिशियलाइज होते हैं तेई प्रोग्राम भि यूज कर अब हम लोग हम डिजायर रिजल्ट आँच हाई तस्तों कलिंग काउंटर वन टाइम कलिंग काउंटर टू टाइम थ्री टाइम फोर टाइम आए हाई तदि हमें लाइक प्रोग्राम सके हम फंक्शन कल भैस के इंस्टैंस बचा पर्ने चेंजेस फिर अर्कचोटी हमें यूज कर पर्ने वाले भेरिएबल हमें स्टैटिक भेरिएबल डिफाइन कर स्टैटिक भेरिएबल को अर्क इसको डिफल्ट भैल्यू चाहे जीरो इनिशियलाइज होता हाई तस्तों अब यहाँ इजिकल टू जीरो नलेखे के होता स्टैटिक भेरिएबल जीरो इनिशियलाइज होता हमें येक लेखे पुग्स हाई तस्त इस मैं रन करें अगे रिजल्ट आँच हाई त अब इस गार्बेज भू यो गार्बेज भैल्यू लाइक के होता है गार्बेज भैल्यू प्लस भारतीय प्रिंट कर मिनिंग होते हैं हम जैसे फंक्शन भित्र होने वाले लोकल भेरिएबल हो लोकल भेरिएबल होता है गार्बेज भैल्यू हो जाए अब अगड़ी को सेप भर बस जो भर प्रिंट भर होता तर ते कर हाई तीन गार्बेज भैल्यू लाइक प्लस करते प्रिंट करते हाई तुम स्टैटिक भेरिएबल में कस्ट जीरो नलेक्ता भी होता भाई कुरू मेजर हो कि यहाँ से स्टैटिक भेरिएबल ने मैं के भाई तो होल्ड कर बस एक चोटी इनिशियलाइज भर से तो भेरिएबल फिर इनिशियलाइज होते हैं स्टैटिक भेरिएबल यूज कर मेन बड़ा अब सुरू में के होता आउटपुट हेर हाई तो आउटपुट कस्त भैर कलिंग काउंटर वन टाइम टू टाइम थ्री टाइम फोर टाइम आई रहता है कसरी आक सुरू में यह के होने यह काउंटर कल हो काउंटर कल हो फर्स्ट फंक्शन तेई है मेन भित्र जाना सुरू में प्रोग्राम मेन भित्र गए यह काउंटर भाई फंक्शन कल हो काउंटर भाई फंक्शन कल गए अब प्रोग्राम को पार्ट यहाँ पुग्स तेस पीछे यह काउंट भाई भेरिएबल देखा अस पीछे फर्स्ट टाइम कल भले इसको भैर सुरू में जीरो इनिशियलाइज होता है ते पे के होता यो गए पे काउंट प्लस प्लस भर काउंट को भैल्यू वन होता है कलिंग काउंटर वन टाइम वाला प्रिंट कर फिर यह मेन में आँच मेन में आए पे फिर यह सेकेंड काउंटर कल होता है सेकेंड काउंटर कल होता अब के होता है स्टैटिक भेरिएबल यूज करना अगर को भैल्यू वन चाहे स्टोर भर बस रहा हाई तीन फिर काउंटर कल होता है अभी को जीरो ने इनिशियलाइज भग अब तो होते हैं अब के होता है अभी काउंट को भैल्यू वन भग अब काउंट को भैल्यू प्लस प्लस कर काउंट को भैल्यू टू होता है कलिंग काउंटर टू टाइम वाला प्रिंट कर तेस पीछे फिर यो यो पार्ट में जिस पीछे फिर मेन में आँच तेस पीछे थर्ड काउंटर कल कर फिर माथि गए के होता है कलिंग काउंटर थ्री टाइम वाले प्रिंट कर अर्कचि फिर काउंटर कल होता फिर मत जाना हाई तो हर एकचि प्रोग्राम एक्जिट होता है यह काउंटर बड़ा मेन बड़ा सुरू होता मेन बड़ फंक्शन कल होता फिर मेन में आँच अर्क फंक्शन कल होता फिर मेन में आँच अर्क फंक्शन कल होता है इसी मेन यूज करते के होता है अरुण फंक्शन कल होता है जैसे भी प्रोग्राम एक्जिक्यूशन से मेन बड़ा होने हो अर फंक्शन के कल कराने तो फंक्शन जिसरी जो अर्डर में हमें रखा चाहूँ तो अर्डर में कल होता हाई 
यो जसरी नर्मली हामीले अगाडिपट्टिको पार्टमा हेरेर थियौ त्यो फंक्शनहरु बनाएर फंक्शन जसरी कल भइरहेको छ सबै प्रोग्राममा त्यही हुने हो है त सबै प्रोग्राममा चाहिँ हाम्रो के हुने हुन्छ मेन बडा स्टार्ट हुने हो जादा फंक्शन कल हुन्छ त्यो पार्टमा गरे प्रोग्राम अर्को पार्टतिर पुग्छ हैन भने फेरि मेन मा आरे मेन के पार्टको एक्जिक्यूट गरेर आउँछ है त अनि हरेक चोटी फंक्शनले आफ्नो काम सकिसकेपछि के गर्छ भने चाहिँ फेरि कन्ट्रोल चाहिँ मेन लाई दिन्छ है त मेन बडा अरु पार्टमा पुराउन पर्यो भने त्यो फंक्शनलाई कल गर्न पर्यो त्यो फंक्शन सकेपछि अटोमेटिकली फेरि कन्ट्रोल चाहिँ मेन तिरै आइपुग्छ है त तो कुछ ऐसे बुझने पर सही था। अल्लाह यो बुझियो? आज तो सर बुझियो। अभी फैक्ट्री लफ नंबर क्याकुलेट करना आटे इस करूँ प्रिंट एफ प्रिंटर नंबर वैल्यूम अब हम लुप कसरी कर फर आई इज इक्वल टू वन i is less than or equals to n i plus plus होता है यानी करो इस पर क्या करना करो वाले से fact is equal to fact into i print f percent d factorial equals to percent d वाले रख प्रिंट करने कॉमा n कॉमा फैक्टर वाले प्रिंट करना होता है कहीं तक आप फैक्टर कैलकुलेट करते हैं फैक्ट में बराबर से सा ये पसंद है एक्जिक्यूट होता है वन आगे में लगाने से कहीं तक पहले शुरू में फैक्टर वाले वन होता है तो इस पर सी वन इनटू वन दस तो तो इस पर तो रिजल्ट फिर फैक्ट में बसा तो इस पर सी इनटू टू अब यह हम फंक्शन यूज नगरिक हाई तंक्शन यूज नगरिक हमें के करद रहे जमा इस ये करे पुग्स हाई त सपोज मैं फाइव हाँ भाई फाइव फैक्टोरियल इकस टू वन ट्वेंटी नट इकस टू बना है फाइव फैक्टोरियल भैल्यू वन ट्वेंटी आयो वाले हाई तक फरक फरक प्रिंट कर फाइव फैक्टोरियल हाल फाइव फैक्टोरियल वन ट्वेंटी आए हाई त अब इस फंक्शन यूज कर कसरी कर ठीक होगा भन्न तो स्टैटिक वेरिएबल यूज करने वाला है ना ना अब ये कुरा अब फंक्शन यूज कर फंक्शन सुइटेबल होगा फंक्शन यूज कर रिकर्सन को पूरे आगे अभी भन्न खोजे अब जो फंक्शन को कैटेगरी हमें पढ़े थे चार अब कुछ कुछ कसरी सुइटेबल होने कसरी सुइटेबल होने भाई कुरो हो जो केस में चाहिए जो अब हमें मेन में भैल्यू ली रहा है 
अं तेस पच्चीस हम प्रोग्राम को कुछ पार्ट से फैक्ट्री निकालने होना सकता एक्जिबिशन राख्यो के होना सकता मेनली तो भेरिएबल पठाई दून पो है एन को भैल्यू लेकर जानू पो ते पीछे तो भेरिएबल ने के फैक्ट्री क्याकुलेट कर हमें रिटर्न करो तस्त टाइप को बनाए हैं हमीर पची का दिन में यूज करना सजी हो भाई केस भाई खोजे कि मैं हो तो पर्यन अब इस कपी कर फंक्शन बट सल्व करना खोज हाई इस यही प्रब्लम मैं एट फंक्शन यूज कर खोजे के होने पर मेरे यो भू रिटर्न करना का इंट राखे मैं अस पच्चीस फंक्शन से फैक्टोरियल क्याकुलेट करने फैक्टोरियल राखे फंक्शन का नाम से अभी के होने पर्यटन इसलिए आर्गुमेंट में इंटीजर लाने पर्व हाई तंट एन के तो अगर को काम यहाँ माथिपटी कर जस्त अब के लगे कपी कर अब यहाँ भेरिएबल चाहिए हमें इंट आई भाइयो अभी चाहिए फैक्ट भाइयो अभी फैक्ट्रियल क्याकुलेट होने पब यह भेरिएबल हमें यहाँ चाहिए एन मत चाहिए फैक्ट भाइए अब के पे इसलिए फैक्ट्री निल् एन में आँच भैल्यू अंत एन को भैल्यू यहाँ बार बस इसलिए फैक्ट्री क्याकुलेट कर यही प्रोग्राम ने अभी के भैल्यू से हमें रिटर्न कर रिटर्न करना का रिटर्न अब यह लुप सक सके फैक्ट्री को भैल्यू आई सके के रिटर्न अब इसलिए फैक्ट्री भैल्यू रिटर्न करो फैक्ट्री भैल्यू यहाँ लिखा के होता यूजर ने हालांकि भैल्यू चाहे ये एन मार एन मार बस तो एन चाहे इस आर्गुमेंट को रूप में लेकर जाना अभी फैक्ट्री भाई फंक्शन ने फैक्ट्री क्याकुलेट कर दी फैक्ट्री क्याकुलेट कर सके यहाँ फैक्ट्री भाई भैल्यू एट आँच तो भैल्यू फिर रिटर्न होता रिटर्न भैसे तो फिर आर यहाँ फैक्ट मार स्टोर हो फैक्ट मार स्टोर भग रिजल्ट हमें प्रिंट कर अब इस प्रिंट गये अगर एक ही कुछ होाइव फैक्ट्री वन ट्वेंटी आती है फोर फैक्ट्री गये यो सर सर अभी को जो प्रोग्राम ये हमें एक्जिक्यूट होता अगड़ी पार्ट में होने थे कि हमें फैक्ट्री हो ते पार्ट जैसे यहाँ के भैर फैक्ट को भैल्यू सुरू में वन छन इंटू वन जस्त को रिजल्ट फिर फैक्ट में आक फिर आई को भैल्यू टू भाग आई को रिजल्ट में इंटू टू भाग फिर आई को भैल्यू थ्री आई को भैल्यू फिर ते अईक रिजल्ट में इंटू थ्री भैर इंटू फोर इंटू फाइव होते हम फैक्ट्री क्याकुलेट कराया थे अगर भर्खर हम हे थे हाई लुक में अँ यहाँ एन को भैल्यू ली रहा हमें हम लोग लुपे एनसम गई रहता है अब के होने पर यह इंटीजर के कति समय स्टोर कर भाई कुछ एट क्राइटे तो सदैं है जो इंटीजर के सब एकदम धीरे लाज भैल्यू तो लिंदन ठूल नंबर को फैक्ट्री निल्न पर्ने तो हमें पक्की एर ये जानू पर्व ये मात्र पुग्देन तेपी अब हम लोग कई भैल्यूसम से लिंक अब सान सान भैल्यू फाइव सिक्स हेसम से लिंक भन न अब इंटीजर के थामने समय हाई तीजर को एटा रेंज हो रेंज अनुसार ने होता हाई तब ए बुझे यही कुछ अब हमी फंक्शन यूज करना खोजे अब यह कोड को पार्ट लपी कर मैं मस्ती रखे हाई तो यह पार्ट ने मेरे फैक्ट क्याकुलेट कर तो फैक्ट क्याकुलेट कर रिटर्न कर दी अब यह प्रोग्राम कसरी एक्जिक्यूट होने पे भेरिएबल डिक्लेयर होस पीछे यूजर ने पाए भैल्यू एन में राख ते पीछे यो इजिकल टू देखे हुआ इजिकल टू वाक एसाइनमेंट हो ये यतापटी को पैला काम होता हाई तैयले राइट बड़ा लेफ्ट तर भैल्यू जाने काम होता अभी के होता है फैक्ट्री भाई फंक्शन कल होता है फैक्ट्री भाई फंक्शन कल भर से होने पर यह पार्ट अब अब प्रोग्राम से हम यहाँ आईपुग यहाँ आर चाहे हम लोग के होता है इसलिए एन को भैल्यू बोक बोक गए हाई तो सपोज अ के समय मेरा फाइव भाई भैल्यू बोक गए थे माथि अब यहाँ एन को भैल्यू फाइव होता है आई वन देखि सुरू हो फाइव समय जाना फैक्ट्री क्याकुलेट कर पार्ट में हम फैक्ट्री क्याकुलेट कर अब इसलिए कुछ ट्रेस करना को अगर से नहीं बक्सा बनाकर तब नंबर हाला पर्ने हो 
अंत फैक्ट्रियल क्याकुलेट कर पार्टी अंत भैया रिटर्न कर दी रिटर्न करे कह जाना भाई यो फैक्ट भेजने भेरिएबल में तो भैल्यू एसाइन हो अब मेरे केस में क्या होने वाले मैं फाइव पठाक वन ट्वेंटी भाई भैल्यू रिटर्न हो इसलिए यो वन ट्वेंटी भाई भैल्यू चाहे फैक्ट में रख दी तेई फैक्ट को भैल्यू मैं प्रिंट कर दी ठैक्क अरुण प्रोग्राम हो जब फंक्शन यूज कर सर तो जस्त अब यहाँ तल केन मेन फंक्शन में तब एन लिफाइन कर एन भेरिएबल तर अब ते अनुसार हमें उ फैक्ट्रीबल भि तो एन डिफ्रेंट भेरिएबल राख्ता नहीं होने तेस में मजा मजा जो अब मैं यहाँ तस्त कन्फ्यूजन होनी मैं यहाँ आई छोड़ जे राख्ता भाई यहाँ पे राख्ता भाई एन को ठाव जे राखी सके अब अगर रिजल्ट प्रिंट करना खोजे मैं फाइव गए ते आयो तो भेरिएबल फरक हो कि एन राखे छुट्टे भेरिएबल हो नाम अर्क तो मजा रख् पाइयो अब यहाँ के अब जो अब हमें अलग धेरे रेंज को चाहिए अब तेज को कसरी हेद एक हाई तो मत ब्राउजर बड़े देखाइ अलग धेरे रेंज को इंटिजर कस नि जो लंग यूज करना पाइज कि हमें इंट को साटो लंग लंग इंट जस्तु हो इन डाटा टाइप खोजे जो हम कस्त कस्त होने एट क्यार भ क्यार वन बाइट को हो तो अब इंट बने को टू अथवा फोर बाइट होता हम लोग कोर्ट ब्लक्स में फोर बाइट को हो तो हमें पचाड़ीपटी को इसको रेंज हो कई कक्षा भैल्यू बने अब यह माइनस टू समथिंग 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 नंबर देखिए टू समथिंग 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 नंबरस हाई तीस ये सामने नंबर से इसलिए प्रिंट कर सकता अथवा स्टोर कर सकता भर खोजे अस पीछे अर्क अनसाइन हो इसमें पोजिटिव भैल्यू मात्र लिंक हाई तो पोजिटिव भैल्यू लिखा खेल अलग रेंज बढ़ हाई तो जैसे माइनस समथिंग देखिए समथिंग अब जीरो देखि समथिंग सामने होता हाई तो हम लोग ये अब अलग केस में हेद्दे अब के होने हम फोर बाइट्स को हो हम अलग केस में कोड ब्लक्स यूज करते टर्बोसि प्लस प्लस यूज करते हुए टू बाइट को इंटिजर तो भैया अब तो हमें प्रिंट कर सकता कंपाइलर में साइज अफ अपरेटर यूज करें हाई तेरी अर्क लंग भाई है यह इंटिजर टाइप के हो ये इंटिजर टाइप को आठ बाइट को इस अलग धेर रेंज को राख्स हाई तीन इसी हमें तो अब हमें बड़ी बड़ी रेंज को हमें चाहिए हमें के करना सकता भाई इसी हमें यह प्रिफिक्स यूज कर लंग भाई डाटा टाइप यूज करें हमें तो करना सकता हाई तस्त कसरी यूज करने भाई कुरो अब यहीं सिकी हाल भाई तो जस्तु मैं अब यहीं के करना सकूँ लंग भाई भैल्यू यूज कर सकते अब इसको अपने हो जो के यूज करने वाले जो लंग यूज कर पड़ने वाले हमें एलडी भाई कुरो यूज कर पड़ने हो जो पर्सेंटेज को लगी हमी इंटिजर को डी मत यूज गये लंग इंट को हमें पर्सेंटेज एलडी भाई कूज कर यूज कर कसरी करने वापसी फर इक्जापल यहाँ मैं अब सपोज फैक्ट्रिय क्याकुलेट करो अभी फैक्ट्रिय क्याकुलेट कर इंटिजर है लंग में रिटर्न कर भाग भी मिलता कि तो को इंटिजर भाग बड़ी के कर स्टोर कर नंबर से अब तेज के यहाँ लंग भाई भेरिएबल डिफाइन कर हमें फैक्ट भाई कुरो लंग टाइप को तो रिटर्न करना आटे आई चाहे इंटे होता ठीक है फैक्ट लंग टाइप को भाई ये डा उ इंटिजर टाइप हो अभी के इस रिटर्न कर लिने पर तेई बना पे हाई तब यहाँ प्रिंट कर एलडी भाई कुरो यूज कर ये पुगो हाई तीन प्रिंट मत कर भैल्यू लिख पड़ने एन से इंटिजर ही है एन भर तब सो नंबरक फैक्टर निकाल पड़ने होता है फाइव सिक्स हो अस पे हमें लंग भाई कुरो यूज करें अलग धेर रेंज को हमें स्टोर कर सकता हाई त अब एकदम धेरे चाहे सकते हैं हाई तो फिर अब ठूल ठूल नंबर टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड को फैक्टर निले हो तो करो हमें छुट्टे कंसेप्ट चाहिए एक एक डिजिट राख्ने खाले कंसेप्ट चाहिए अब कई हदसम से कवर कर खोजे अब यह रन गए अब एक एक प्रिंट कर सकता हाई तो सेवेन को फैक्टर निल्ल पी लगभग ये हो इसी हमें अब अरुण अरुण टाइप के बारे में पढ़ जान जो फ्लोट भाग धेरे प्रिशिजन लिने डबल थी तस्ते हम इंट भाग अब अलग बड़ी भैल्यूर स्टोर कर पड़ने वाले हमें तो रेंज बढ़ा को ये डाटा टाइप यूज कर सकता भाई कुरो नहीं हो इन इंटिजर डाटा टाइप हो 
तो आपने नीड अनुसार ले पच्चीस चाहिए वाले यूज़ करते जानो इतना अब यो एप्रोच से क्यों वाले पच्ची यो एप्रोच वाले को से आमले करें को से इटरेटिव जस्ट एप्रोच हो इतना आमले आके करें सो मानसिक लूप यूज़ करें सो लूप में से क्यों बन्दा बने पच्ची प्रोग्राम से स्टेप वाइज एक्जीक्यूट वाइज रहेसा ही था तो उसने यहाँ फंक्शन कॉल वाइज पनी ये भीतर के वाइज रहेसा बने पसे आम्रो स्टेप अनुसार लेके वाइज रहेसा बने पसे आम्रो वैल्यू एरो आई रहेसा ही था तो उसको शुरू के इसमें फैक्ट को सॉर्टन वैल्यू उनसा तेज पसे और को स्टेप में फैक्ट को और को वैल्यू उनसा यही कुरा चाहिए आमिले इस टाइप प्रॉब्लम है जैसे आमिले रिकर्सन बढ़ा पन करना सकें इंचा इधर ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करने दूसरा तरीका जस्ट वाला इटरेटिव पेपर्स बने को ऐसे आमिले लूप यूज़ करने का रेको बने और कुछ रिकर्सन होना चाहिए तो अब रिकर्सन बुझने वाला गाड़ी अलग तो आमिला बैकग्राउंड जैसा ताइन चाहिए तो जो यही प्रॉब्लम को करना लायक हो तो ये बार जो फैक्टर मज़ा ली सीखा को ये था अब तो कुछ बुझाऊं शुरू में Jadi ni apa dah? तो सर रिकॉर्सन बनने कौन से बुझने बंदा गाड़ी से तो फैक्टर रूल बनने वाला प्रॉब्लम को बारे में थोड़े जानकारी लिया हुआ है इतना जस्ट तो आमिले फाइव फैक्टर निकालने पर निशान बने आमिले लाइ फाइव इनटू फोर फैक्टर रूल बने लेकिन मिल सके मिल रहे ना मिल सके मिल सके वो तीसरे ने फोर फैक्टर ल थ्री इंटू टू फैक्टोरियल बने लिखना मिल सा बने टू फैक्टोरियल के लिखना मिल सा बने पची टू इंटू वन फैक्टोरियल बना मिल सा अंतिम पची वन लाइक के लिखना मिल सा बने पची वन बड़ा चे वन इंटू जीरो फैक्टोरियल बने लिखना मिल सा इधर अन्य जीरो फैक्टोरियल का बेलो आमेरा था सा बने सब जीरो बने को अंत इस पर जो क्या होना चाहिए वैसे जीरो फैक्टर का वैल्यू था वैसा के पर जो आमिले जो जो आम्र बेस कंडीशन सामान पुए को आई था इस तरह जो आमिले वड़ा नॉर्मल बेस कंडीशन सामान पुए का बन सों जो बेस कंडीशन से आमिले सेट करने पर नहीं होना चाहिए था जो रिकॉर्सन का प्रॉब्लम सॉल्व करता ह� अब तीसरे वन इनटू टू बने रखा है बने अब कहते हैं आंसर बने पर ये बने को टू वन जब टू आंसर टू फैक्टर के बेलो में एलआई दीना सकते हो बने इसी और टू दी बने रिजल्ट में ले एलआई दिए तो इस पर जी क्या आंसर बने पर जी टू फैक्टर बने को टू आये थ्री टू जब सिक्स कर रहा मालियो रिजल्ट से एलआई इसलिए मैं लेके करना सकते हैं बने पर शिक्षक ने उटा बेस कंडीशन सामा पूरे रह तो बेस कंडीशन का वैल्यू चाहिए मैं ले उटा सेट करे रह अब इसका वैल्यू तो आमला शुरू में था उनसे जीरो फैक्टरल बने को वन हो बने रह जीरो फैक्टरल सामा पूरे रह मैं लेके करना सकते हैं बने से तो रिजल्ट � अन जीरो देखिए शुरू करें जीरो फैक्टर बनेगा वन वन फैक्टर बनेगा वन तेज पची और नंबर का फैक्टर निकालना पड़ा बनेगा ची तो नंबर इनटू एन माइनस वन का फैक्टर जो दस्तावेज़ आया इसाई था दस्तो एलआई माइले अब ब्रोड टर्म में बनना पड़ता क्या बनेगा पची एन इनटू एन माइनस वन बनेगा � अब मेरो कुने n नंबर को फैक्टोरियल बने को जो क्या रही सा बने पर जी n into n minus one फैक्टोरियल आई था अब यहाँ रिकॉर्सन ले तेरी काम कर साई था रिकॉर्सन ले जी क्या कर सा बने पर जी कुने पनी काम मायले क्या करने पर दर्शन से टुकराऊं दे करने पर नहीं हो अनिमा वड़ा बेस कंडीशन सामान पुगने पर नहीं हो दो बेस कंडीशन � तो जिस तो बेस कंडीशन सेट करे रहते हैं आम्र क्या उधर ऐसा है तो बेस कंडीशन का वैल्यू आमला था सा बंदे आमले और लार्ज नंबर को लाइपन तो पूरा लाइस सॉल्व करना स्वाकी दो रही सा बने रहे रिकॉर्डशन को मोटो से यही हुआ ही था 
रिकर्सन को हम प्रब्लम सल्विंग पेराडाइम को एकदम इंपोर्टेन्ट स्ट्रैटेजी में पर्स हाई तो अब आज को सी को क्लास में तो हमें सानों प्रब्लम रिकर्सन यूज कर सल्व करने मात्र हो ठूलठाला एलगोरदम्स में तो रिकर्सन को कंसेप्ट में तो एराउंड में रिवल्व कर रिकर्सन यूज भग अब मेन मोटो के रिकर्सन को प्रब्लम से सल्व होने नेचर को होने पर्व हाई तो प्रब्लम से डिवाइड हो जानुपो जस्तु मैं एन को फैक्टर पे निल्न छे मैं एन माइनस वन को फैक्टर को निल्न जानूपो तेरी एन माइनस टू को जानूपो तेरी से मैं तो सान सान प्रब्लम को फैक्टर निल्न सकूँ जस्तु लगता अब निचोड़ में पुग्न सकूँ भी मैं ये प्रब्लम रिकर्सन बड़ा सल्व कर सकूँ हाई तब्लम से लार्ज होते जानू भाई हाई तस्त प्रब्लम से अज एक्सपोनेंसिंग इनको नेचर से इंक्रीज होने भाई तो प्रब्लम को नेचर से डिक्रीज होते जानू पो केस में डिक्रीज भाषा हाई तो जो मैं एन को फैक्टर चाहिए मैं एन माइनस वन को फैक्टर सुरू में निल्ने तेस पे एन ने मल्टिप्लाई करने बीती भैया रही है फिर एन माइनस वन को फैक्टर निल्दा खेल फिर तेज को लगी होता है फिर तो भाई एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू जस्तों होद हो तेरी जाँदो रहे भाई कहो बुझ्ता भाई तो अब यह माथि केस पर हमें तो बुझ जो एन को भैल्यू फाइव होता खेल फाइव माइनस फोर फैक्टर होने एन को भैल्यू फोर होता फोर इंटू थ्री फैक्टर होते हैं प्रब्लम से घटे 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 गई रहता है हम प्रब्लम को भैल्यू घटे घटे गए एट पोइंट में पुगे अब यही कुछ रिकर्सन ने यूज कर रिकर्सन को कस्तो फ फंक्शन कलिंग इट सेल्फ हाई तो यह हमें प्रब्लम कसरी सल्व कर सकता वाले मैं फाउंडेशन भे यो खाले प्रब्लम है रिकर्सन बड़ा सल्व कर सकता भर खोजे हो अब यहाँ हमें पढ़ने वाक रिकर्सिव फंक्शन भाई हाई तोने के फंक्शन कलिंग इट सेल्फ अब मैं यहाँ के मत बना रिकर्सिव फंक्शन को सुरू को फंक्शन पार्ट मत बना हाई तो फंक्शन पार्ट बढ़ा इंप्लिमेंटेशन कसरी होने कुछ हो मेन अभी पच्चीस हमी कर जो हम फंक्शन अगर जस्ते ना हो जो रिटर्न टाइप लंग जस्तु भो अ फंक्शन को नाम फैक्टोरियल भाई हम आर्गुमेंट एन भये अरे हम फंक्शन ठेक्क अगर जस्ते भो अब यहाँ काम से लुप लाने है हम को साटो के लाने वाने पी हम रिकर्सन लाने पर्ने भाई अब रिकर्सन को जो अगर केस थे हमें तेल बेस कंडीसन भाई हाई तस्त बेस कंडीसन में मैं के सेट करें जीरो को फैक्टोरियल वन वन सेट करें हाई तन खोजे इस मीम कस लेखन सकता इफ एन को भैल्यू जीरो हो रिटर्न वन वाने सपोज एन को भैल्यू यूजर ने वन हाँ अथवा हम क्याकुलेट होते कुछ पोइंट में गए एन को भैल्यू वन भाषा हम होदे तेज को फैक्टर से रिटर्न से वन होदे क्योंकि जीरो को फैक्टर वन हो तेरी बुझ्पो ये हम बेस कंडीसन भाई अब होने के होना मैं ये प्रब्लम को यह नेचर लिखने पर्ने हाई तो अब प्रब्लम में डिपेंड कर रिकर्सन कसरी करने वाले फंक्शन कलिंग इट सेल्फ फंक्शन बड़े फंक्शन फिर कल होने पर्व हाई तो नेचर हो अभी अब मैं यो यही ढांचा में हम फंक्शन कल कर पर्ने हाई तो अब यह ढांचा में मैं कसरी कल कर सकता मेरे एल्स होना भाई के एन इंटू अब मेरे तेई फन कल कर पर्ने हो फैक्टोरियल एन माइनस वन लगे एक रिटर्न स्टेटमेंट छुटे होने एन इंटू फैक्टेरियल लो टाइप को नेचर होता है अब यह प्रोग्राम लेखना चाहे एकदम सजिल होता इसमें रिकर्सन में क्या तो प्रब्लम को नेचर था पाने अभी अनुसार फंक्शन कल करने भाई कुरो मत हो अब कतपटी हमें यूज कर हमें अगर को कोड भाग थोड़े कोड भाई तैं जो फैक्टोरियल क्याकुलेट कर माथिपट हमें लुप ला थोप्रो कुछ लेख् पड़े थे तैं भेरिएबल इनिशलाइज कर पड़े थे अभी तेस पे अभी तो फैक्ट भेजने भेरिएबल में एसाइन करते जानू पे तो अनुसार हेन तो हेरिका चाहिए के रिकर्सन को प्रब्लम रिकर्सन बड़ा सल्व कर एकदम सानों जस्त देखे हाई तब इसको के होने पर कसरी एक्जिक्यूट हो भाई कुरो हमें यहाँ बुझ् पर्ने हाई तो यह कसरी लेखक यह माथिबड़े लेखे हो एन इंटू एन माइनस वन को फैक्टोरियल भाई कुरो हम फैक्टोरियल भाई फंक्शन ने क्याकुलेट कर अभी यह कस्त होने अब यह के होने अब सुरू को चोटी के होने एन को भैल्यू सपोज हमें एट सेट करने हो सपोज मैं सुरू में अब सान इक्जापल बड़ कर फोर भेट गए मेरे के होने एन को भैल्यू फोर होता 
अभी एन इक्व टू जीरो होता फोर इक्व टू जीरो कंडीसन ट्रू होते हैं ते पीछे एल्स में जाना अभी के होने पर फोर इन टू फिर फैक्टोरियल फंक्सन फिर कल हो फसन ने फिर आप कल कर अब भेल कति लल कर थ्री लेकर कल कर अब ये मत था कल होने कुरो बुझ्दन हई तक हमें इंप्लिमेंटेशन कसरी होने कुरो बुझ्न बुझ्न पर्ने होता है तेज के फैक्ट रिकर्सिव फंक्शन से इंप्लिमेंट कर स्टैक यूज हो अब रिकर्सिव फंक्शन ने के स्टैक यूज कर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम रिजल्ट आई हाल तर के होने पर स्टैक कसरी यूज कर भाई कुछ बुझ् पर्ने हो अब इसलिए स्टैक कस्तो पे बुझा हाई तैक हम डाटा स्ट्रक्चर हो तो कस्तो नेचर को होने पर स्टैक लिफो अर्डर लिफो टाइप को होता हाई तिफो लास्ट इन फर्स्ट आउट भर खोजे हाई त अब यह डाटा स्ट्रक्चर में डाटा राख्ता हम कसरी राखि भाई एक पच्चीस अर्क राख्ते गई अस निखे लेटेस्ट डाटा पैला निल हाई तब इस जेनरल केस में समझिने वाने तो बीए में अब तो थाल थाल कसरी एरेंज होने कुरो में बुझ्ता हो के होने पर थाल अब मजे लिया थप्ता खेल जैसे टप में राख्ते गई मसती राख्ते गई अभी के हमें लिखने सब भाग मथि को थाल लिंक हाई त कसले भी भोक लगे हो सब कस एक तल को थाल गए लिदेन हाई तस्त खाल हम तस्त स्ट्राटेजी हमें स्टैक टाइप को भाई हाई तो स्टैक में के होता है लेटेस्ट जो आयो तेई कुछ हमें लिंक हाई तस्त इस हमें अब बनाऊ कसरी कर स्टैक में डाटा राख्ता खेल कसरी राखि भाई सपोज मैं तीन तीनवटा डाटा राख् पर्ने अरे हाई तू थ्री फोर भाई डाटा राख् पर्ने इस राख्ता मैं कसरी राख्छ सुरू में टू आयो टू यहाँ राखे पच्चीस थ्री आयो थ्री यहाँ राखे पच्चीस फोर लो फोर लाखे अब मूर में डाटा निल्दे कता निल्सु भाई माथि निल सुरू में यह फोर निस्किस ये थ्री निस्किस ये टू निस्क फर्स्ट में यह निस्क सेकेंड में यह डाटा निस्किस थर्ड में यह डाटा निस्क हो हमें डाटा राख्ता टप तीर राख्ते गई निल्दा भी तैंट के अरे टप बड़ निल गई हाई तेटेस्ट डाटा फर्स्ट आउट होते भर से लिफो हाई लास्ट इन फर्स्ट आउट बने अब इसमें अर्क के दुईटा अपरेशन हो तो भनदी राखे तो डाटा राख्ला भाई डाटा निल्ला पप भाई हाई तब ये यो धे डिटेल तो चाहिए यहाँ तेपन यो अगाड़ी को लिफो भाई कुछ बुझ् पर्व हाई तुम्हें डाटा इसमें राख्ता खेल के होने पर जैसे मस्ती मस्ती करते डाटा राखि निल्दा मथि तीर बड़ निल अब यह कहीं चाहिए यही कुछ हम रिकर्सिव फंक्शन ने यूज कर रिकर्सिव फंक्शन को इंप्लिमेंटेशन से स्टैक यूज कर रहा होता तो हमें अलग बुझ् पर्व हाई तेल कसरी रिकर्सिव फंक्शन ने यूज कर भाई कुरो हम मेजर भाई तो अलग अब कस्तो होने पर सुरू में हम हर हाई तब मैं स्टैक बनाए हर अब हम फसन कसरी कल हो भू हे स्टैक में गए बस हाई तब स्टैक में थुप्रो कुछ बस के होता यहाँ से रिकर्सन में मत फोकस हो जो सुरू में कल हो सपोज मैं एन को भैल्यू फोर हाल अरे भाला यूजर ने मेन बड़े एन को भैल्यू फोर दिवन के होने मेरे फैक्टोरियल फोर भाई कुरो सुरू में कल होता हाई तो कल कर मैं यहाँ स्टैक में राख्ते जान पर्ने बुझना को लगी अब मेरे सुरू में कल होने फंक्शन को फैक्टोरियल हो मेरे सुरू में भैल्यू क्या लाने से फोर ला अब फोर ला यहाँ माथि कसरी होने हर हाई तब एन को भैल्यू फोर होता एन इक्व टू जीरो कंडीसन फल्स होता अब यह तल जान ते पीछे के होता रिटर्न एन इन टू फैक्टोरियल एन माइनस वन कल होता हाई तब यह रिटर्न देखने बितिक डाइरेक्ट मेन में रिटर्न होते हैं हाई तो होने पर जबसम यह फंक्शन सकिदेन जबसम इसको बेस कंडीसन समय आदि तबसम इसलिए के स्टैक यूज कराई तो कसरी मेरे फर्स्ट केस में हेने वाले मेरे एन को भैल्यू ये फोर भेज के होने पर यहाँ आर के होता है थ्री एन को भैल्यू फोर छोर भोर ही भोर इंटू फैक्टोरियल थ्री भाई कुरो हो अब यह फैक्टोरियल थ्री ने फिर यही फंक्शन कल करसन आप में कल भाग कति भैल्यू लेकर थ्री भैल्यू लेकर कल भाई हाई तब तू कुछ स्टैक में राख्ते टेस्ट करते जाना होता हाई तोर इंटू फैक्टोरियल थ्री भाई कुरो कल भ
अब यो के होन्चा भन्छ फ्याक्टोरियल 3 भन्ने नम्बर अब फेरि यही माथि जान्छ किनभने अब हाम्रो n को भ्यालु 3 छ भनेपछि यही फंक्शन कल हुन्छ अब नम्बर 3 लिएर अब 3 भनेको नि इक्वल टु 0 हो त होइन फेरि यहाँ जान्छ अब 3 फ्याक्टोरियल 2 जस्तो हुन्छ भनेपछि अब अर्कोचोटी कल हुँदा के हुन्छ भनेपछि यो 3 फ्याक्टोरियल 2 जस्तो अब अर्कोचोटी कल गर्दा कति हुन्छ 2 into factorial 1. Or what's it called? 2 into factorial 1. Or what's it called? Or what's it called? Or what's it called? factorial 0 called? Or what's it called? factorial 0 called? Or what's it called? Or what's it called? Or what's it called? N को भ्यालु 0 हुँदा खेरि के हुन्छ भनेपछि इफ n 0 रिटर्न 1 अब चाहिँ एउटा मात्रै छ अब फेरि रिकर्सन कल भएको छैन है त अब के पनि रिकर्सन कल भएको छैन 1 भ्यालु रिटर्न भएको छ भनेपछि अब स्ट्याक मा चाहिँ आरो 1 आरो बस्छ यो 1 भन्ने भ्यालु चाहिँ कसरी रिटर्न भयो भनेपछि यो फ्याक्टोरियल 0 कल हुँदा खेरि 1 आयो अब यसलाई यसरी बुझ्ने हो फ्याक्टोरियल 4 कल हुँदा खेरि के हुन्छ सुरुमा मेन बडा फ्याक्टोरियल 4 कल हुन्छ फ्याक्टोरियल 4 कल हुँदा खेरि के हुन्छ भनेपछि 4 into factorial 3 भन्ने जस्तो फेरि फेरि फ्याक्टोरियल 3 कल हुन्छ 3 कल हुँदा 3 into factorial 2 जस्तो बन्छ भने 2 हुँदा खेरि 2 into factorial 1 जस्तो बन्छ 1 फ्याक्टोरियल हुँदा खेरि 1 इन्टु फ्याक्टोरियल 0 जस्तो हुन्छ भने 0 फ्याक्टोरियल कल हुँदा खेरि चाहिँ के हुन्छ भने यो 0 फ्याक्टोरियल हुँदा नि फंक्शन कल हुन्छ है त यहाँ 0 आको हुन्छ यो 0 माथि गरेर फेरि यही फंक्शन कल गर्छ n को भ्यालु 0 हुँदा 1 रिटर्न गरेपछि 1 डाइरेक्ट रिटर्न हुन्छ है त अब के गर्छ भनेपछि जहिले पनि टप बाट चाहिँ त्यसको ठ्याक्कै तलपट्टीको फंक्शनलाई चाहिँ भ्यालु रिटर्न गर्दै जान्छ है त भनेपछि यो 1 चाहिँ यो फ्याक्टोरियल ले पाउँछ यो फ्याक्टोरियल 0 ले चाहिँ y 1 पाउँछ यो अब 1 इन्टु 1 भएर चाहिँ l ले पाउँछ जस्तो अब यो फ्याक्टोरियल 0 ले कति पाउँछ भनेर भन्दा खेरि चाहिँ 1 पाउँछ अब यो 1 into 1 हुन्छ 1 into 1 भनेको 1 नै भयो त्यो कुरा चाहिँ कसले पाउँछ भनेपछि त्यो 1 चाहिँ l ले पाउँछ यो फ्याक्टोरियल 1 ले पाउँछ अब 1 पाएपछि 1 into 2 भने कति भयो 2 1 2 भयो त्यो 2 चाहिँ यो फ्याक्टोरियल 2 ले पाउँछ यो फ्याक्टोरियल 2 ले चाहिँ त्यो 2 पाउँछ अब 2 3 चाहिँ कति भयो 6 भयो 6 भन्ने कुरा चाहिँ कसले पाउँछ भनेपछि यो फ्याक्टोरियल 3 ले पाउँछ 6 भन्ने कुरा l ले पाउँछ अब 6 4 चाहिँ कति भयो 24 24 भन्ने कुरा चाहिँ फ्याक्टोरियल 4 ले पाउँछ भनेपछि फ्याक्टोरियल 4 मा चाहिँ कति भ्यालु रिटर्न हुँदो रहेछ भनेपछि अन्तिममा 24 भन्ने भ्यालु रिटर्न हुँदो रहेछ 4 को फ्याक्टोरियल भनेको 24 हो यसरी चाहिँ के हुन्छ भनेपछि हाम्रो स्ट्याक युज गरेर चाहिँ हाम्रो के गर्नु पर्छ भनेपछि त्यो फ्याक्टोरियल ले चाहिँ कसरी भ्यालु रिटर्न हुन्छ भन्ने कुरो र आनन्दको कुरा के छ भनेपछि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज ले यो स्ट्याक हेरो आफै बनाइदिन्छ है त यो इन्टर्नल काम जुन भयो यो कुरा हामीले गर्ने हैन है त हामीले स्ट्याक मा चाहिँ यो फंक्शन लाई राखेर राख्नु पर्दैन हाम्रो प्रोग्राम भनेको चाहिँ जम्मा यति मात्रै हुन्छ तर भित्र काम चाहिँ यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा मात्रै हो है त हामीले चाहिँ एक्चुअली चाहिँ थाहा पाउनु पर्ने भनेको चाहिँ अहिले प्रोग्राम बनाउँदा चाहिँ यो कुरा हो यति हुन्छ भनेर थाहा पाउनु पर्ने हो प्रोग्राम चाहिँ हाम्रो यति मात्रै हुन्छ है त अनि के हुन्छ रहेछ इन्टर्नली यो स्ट्याकहरु बनेर चाहिँ स्ट्याकमा भ्यालु पास हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ है त यो किनभने आज बुझ्यो भने ठीकै छ हैन भने भोलिका दिनमा कुनै न कुनै पार्टमा प्रोग्रामिङ गर्दा खेरि हाम्रो स्ट्याक भन्ने कुरा आउँछै आउँछ त्यही माथि रिकर्सन भन्ने कुरा पनि आउँछै आउँछ है त किनभने रिकर्सिभ एल गर्दम भनेको एउटा राम्रो प्याराडाइम हो है त प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि कुनै कुनै प्रब्लम त यस्तो पनि हुन्छ रिकर्सन युज नभए पनि सल्भ पनि गर्न सकिदैन है त अहिले केसमा त हाम्रो फ्याक्टोरियल भन्ने कुरा त रिकर्सन युज गरेर सल्भ गर्न सकिन्छ है त रिकर्सन युज नगरी पनि गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा अगि इटरेटिभ एप्रोचबाट पनि गर्न सकियो अब यसो डिफरेंस को भन्न त यो रिकर्सन ले अलि बडी मेमोरी खान्छ है सर स्ट्याक मा अ मैले त खासमा त्यही सोध्न खोजेको थिए कि अब यो राम्रो कि नराम्रो यो फ्याक्टोरियल प्रब्लमको लागि नराम्रो नि त यो यो रिकर्सन चाहिँ यो उसको लागि चाहिँ नराम्रो है त यो जुन यो फ्याक्टोरियल अलि पर्टिकुलर प्रब्लम सल्भ गर्दै छौ त्यसको लागि चाहिँ नराम्रो हो त्यो चाहिँ किन भन्दा खेरि चाहिँ यो एक्स्ट्रा हाम्रो के छ भनेपछि स्ट्याक मा चाहिँ काम हुँदै हुँदैछ है त यो स्ट्याक मा काम नगरीकन पनि हामीले सल्भ गर्न सकिन्छ यस्ता रिकर्सिभली कल नगरीकन हामीले प्रब्लम सल्भ गर्न सकिन्छ भन्छ त्यतिखेर चाहिँ रिकर्सन युज नगरेको राम्रो हो तर हाम्रो भोलिका दिनमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि कुनै कुनै प्रब्लम चाहिँ रिकर्सिभ इन नेचर हुन्छ उनीहरूले रिकर्सन किनेहरु चाहिँ प्रब्लमको नेचरै त्यस्तै हुन्छ है त रिकर्सन युज गरेर मात्रै सल्भ गर्न सकिने त्यो चाहिँ हामीले भोलिका दिनमा डाटा स्ट्रक्चर एनालिसिस गर्दा भन्ने सब्जेक्टमै पर्छौ है त कस्तो प्रब्लम हुन्छ चाहिँ रिकर्सनबाट सल्भ गर्न सकिन्छ गर्दा सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ त्यतिखेर त डिस्कस गराउँला अहिलेको लागि चाहिँ के हुन्छ रिकर्सन चाहिँ यसरी हु
ก็ยังดีกว่าสิพอสิอยู่ได้ยังสบายเนี่ยพอสิอย่างเกี่ยวบุญนู้นพอสิบายเนี่ยพอสิอย่างเกี่ยวบุญนู้นพอสิอย่
यो लिफो र फिलो एउटै हो सर लिफो र फिफो भन्ने कुरा हुन्छ अर्को फिफो भनेको चाहिँ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भन्ने कुरा हो त्यो चाहिँ क्यु हुन्छ त्यो स्ट्याक हुँदैन तपाईले सोध्नु भएको लिफो र फिफो भन्ने हैन फिफो नै सर फिलो फिलो एफ आई एल हो फर्स्ट इन लास्ट आउट अ त्यो पनि भन्दा हुन्छ किनभने फर्स्टमा आगो कुरा लास्टमा आउट भन्छ हजुर सर अब यो त्यो बुद्धा मात्रै त्यत्रो छ कि रिकर्सनको तुरखा बनाउँदा चाहिँ साह्रै सजिलो हुन्छ जस्तो अब एक्जाममा सोधी आलो भने पनि केही थाहा छैन त्यो स्ट्याकहरु युज हुन्छ भनेर नि यसको प्रोग्राम चाहिँ बनाउन सकिन्छ है त जम्मा त्यति लेखेपछि प्रोग्राम बनिहाल्छ अनि केही यादै गर्न त्यति रटेरै जान्छन् तर एक्जाम क्वेशन सोध्ने पनि बाठो हुन्छ के सोधिन्छ भनेपछि लास्टमा रिकर्सन चाहिँ कसरी स्ट्याक युज गरेर इम्प्लिमेन्ट हुन्छ भनेर देखाउ फ्याक्टरियल युज गरेर पनि भनिदिन सक्छ अहिले कुराहरु हुन्छ जस्तो अब यो पार्ट सम्म एउटै भइहाल्यो हाम्रो के गर्नु पर्यो भनेपछि फ्याक्टोरियल निकाल्नु पर्ने नै हो फ्याक्टोरियल भन्ने फंक्शन कल हुनु पर्यो अब यो फंक्शन पार्टमा मात्रै चेन्ज हुन्छ है त फंक्शन को पनि अगाडिको स्ट्रक्चर एउटै भइहाल्यो जस्तो भ्यालु रिटर्न भएको छ के फंक्शन को नाम फ्याक्टोरियल छ अनि त्यसपछि के छ भनेपछि त्यसमा चाहिँ आर्गुमेन्ट आको छ n भन्ने है त अब अहिलेको कोड लेख्नु पर्यो इफ एन इक्वस्ट जीरो भने कति हुन्छ भनेपछि हाम्रो कति रिटर्न गर्नुपर्ने छ होइन भने चाहिँ रिटर्न एन इन्टु अब त्यही फङ्सन फेरि कल गर्नुपर्यो अब चाहिँ कतिलाई लिएर एन माइनस वानलाई लिएर अब यो डाइरेक्ट रिटर्न हुँदैन के हुँदो रहेछ भनेपछि त्यो स्ट्याक बनाउँदै उसले के गर्छ भनेपछि अन्तिममा भ्यालु रिटर्न गर्छ है त अहिले भ्यालु दिउँ भनेपछि फाइभ फ्याक्टर भनेको वान ट्वेन्टी भनेर आयो त यसरी प्रिन्ट हुन्छ अब नि आज अलिकति भ्याइन्छ कि भ्याइन भन्ने कुरो सायद भ्याइन्छ होला है त जस्तो यो लेखेको बुझिन्छ नि साइन एक्स इक्वस टु एक्स माइनस एक्स क्यू डिवाइडेड बाई थ्री फैक्टोरियल प्लस पावर फोर बाई फोर 
Okay, this. Okay, to get it there. यो सीरीज ऐसा ही जानता हो यो सीरीज लेह को तो बुझी इंसान ही हम साइन एक्स लाको से लेखन साकिन जा बने पर ये एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल सॉरी या फोर बाय साइन था थ्री पर से एक्स क्यूब फाइव बाय x को पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल माइनस x को पावर 7 बाय 7 फैक्टोरियल प्लस x को पावर 9 बाय 9 फैक्टोरियल माइनस डॉट 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 उधर ही रहेगा इंसाइड है ला इस तो पूरा लाख कौशल सॉल्व करने पड़े तो साइन का वैल्यू अब समथिंग निकालने पड़े यूज़र ले एक्स को वैल्यू प्रोवाइड करो बने पची यू पूरा लाख कौशल सॉल्व करना सके ला यार और एक चोटी की काम बाको सा बने पची एक्स को पावर आई by i factorial just to kura calculate wako sa ho ok na yoh bane ko x to power 1 by 1 factorial this pasi x ko i ko value something this pasi by 3 factorial i na and this pasi x to power something by 3 to 9 factorial x to power something by 3 to 9 factorial bane ko ro i ko value cha kat dehi shuru wako sa i ko value 1 dehi shuru wako sa I को बोलो वन दे शुरू बात सामने से पहले कौन-कौन बाको सा वन पसी थ्री बाको सा तीस पसी फाइव बाको सा तीस पसी सेवेन होता है बाको सा इधर माने पर से I को बोलो चल दो ही ले बार दे सब बनो ना वन दे शुरू बारा तीस पसी थ्री फोर फाइव बाको सा तीस पसी सिक्स ना बारा सेवेन बाको सा दो ही ले बार दे बाको सा इधर अब यो करा लाये आमिले लूप पर आखिर रिपीटेडले आमिले कैलकुलेट करें बन्चे आमिले यो सीरीज लाइन निकालना सौ की इंसा तो रस सॉंग सॉंग एक ऐसा इंसा बने पर से आमिले वाला साइन मन्ने फैक्टर पर सुरू में अब साइन अब माइनस वन जस्त दिपो सपोज मैं सुरू में साइन लाइनस वन राखे अरेक चोटी के पीछे सम इक्वस टू सम इक्वस टू अब सम नि पर्ने हो इसमें है सम इक्वस टू सम प्लस प्लस साइन इंटू x को पावर i बाय i फैक्टोरियल निकालने पर हो अब ये साइन को बैलेंस की उनसा बने बसी शुरू में सापोस की उन्होंने पारो बने बसी पॉजिटिव दस्तों उन्होंने पारो की ना बने यहाँ आगाडी पटी एलाबन उन साकिन साथ यो बने को साइन इक्वल टू साइन इनटू माइनस वन दस्तों करते का ये बने बसी तो साइन का बैलेंस चेंज होता है यानी एक्चुअली प्लस उनसा और कुछ भी माइनस उनसा यो करें वाली क्यों जानते हैं सूर्य मासाइन को बैलू माइनस था वाले पर सी माइनस माइनस करें क्यों जानते हैं साइन को बैलू प्लस होना है वहाँ सी यहाँ प्लस आए हो तो वाले क्यों जानते हैं वैसे आई को बैलू वन होना है वाले सूर्य मां वन को पावर एक्स को पावर वन बाय वन फैक्टरियल जस्ता होना है तो वाले अब शुरू में पोजिटिव छेस में नेगेटिव भले तो रिपिटेडली एक्जिब्यूट होने पर्व साइन को भैल्यू नेगेटिव होता नेगेटिव भैसे के होता है अब एक्स को पावर अब अब आई को भैल्यू क्यों पर्व थ्री होने पर्व आई क्यूब अब यह एक्स एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्ट्रियल जस्ट कैलकुलेट होने पर्व हाई त 
फिर अर्कचोटी होता है साइन को भैल्यू पोजिटिव होने पर्यटन अब अर्कचोटी फिर यह लुप एक्जिक्यूट होता के होने पर एकचोटी प्लस अर्कचोटी माइनस मैंने सुरू में माइनस है प्लस भेस पे माइनस प्लस माइनस भाई कुरो इसलिए कर दिखा माथि साइन भाई फैक्टर ने तल को पार्ट के सम इक्वस टू सम प्लस साइन इंटू समथिंग हाई त अब यह समथिंग के होने पर सद के होने पर यह आई को भैल्यू हो आई को भैल्यू बने के वन हो सुरू में ते पे थ्री ते पी फाइव ते पी सेवेन योग बुझिश नहीं ये लेखे तो सम इजिकल टू सम प्लस ये ये फर्मुला हमें यूज कर सीरीज हम सल्व करना सकता अब के माथि लुप ला आई को भैल्यू वन देखि बढ़ा जान पो अब कति समय यूजर भाँच स यूजर नाइन समय भाला नाइन टेन इलेवेन समय भाला ट्वेल्व थर्टीन समय भाला जी समय भाषा तीस समय यूज इस सल्व करते जानूप भाई कहो एन रक्स को भैल्यू यूजरस मांगू पर्व हाई तो लेखे बुझिश ये तल लेखे सर यो साइन एक्स देखि एक्सप्लेन कर दिन सर लाइन जैसे एक एकजा को लाइन तो कस जहाँ तो रहे सर नेट गई लाइन गए जो हम सुरू को यो सीरीज यो तो भैया ये तो अब मैथ आक हो अब इस हमें सल्व करना सकता भाई कुरो हाई तपोज यूजर ने एक्स को भैल्यू कहीं दिए तो अनुसार यह सीरीज हमें सल्व करते जाने हो हाई तब यह सीरीज सल्व कर हमें कि चाहिए एट फर्मुला चाहिए अब हमें सीमा बनाने वाले फर्मुला हो या मैं कस्ट फर्मुला बनाए वाले सम इक्स टू सम प्लस साइन एक्स आई बाई आई फैक्टोरियल भाई कुरो हाई तो फैक्टोरियल हाई तो तलपटी ये कें इस भाई क्या यहाँ फर्स्ट केस में के समथिंग पावर एक्स पावर समथिंग बाई समथिंग फैक्टोरियल तो सदैं एट पैटर्न में गई रहता है जो एक्स को पावर वन बाई वन फैक्टोरियल यहाँ भाई एक्स को पावर क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल यहाँ भाई एक्स को पावर फाइव बाई फाइव फैक्टोरियल यहाँ भाई एक्स को पावर सेवेन बाई सेवेन फैक्टोरियल भाई हर एक चोटी के भैर एक्स को पावर समथिंग बाई समथिंग फैक्टोरियल भैर है तो मैं सुरू में ड्र करें अंत पे आई को भैल्यू कति कति समय रन होता भाई कुरो अब के आई को भैल्यू कसरी गई रहता भाई कुरो सुरू में आई को भैल्यू वन छे थ्री छे फाइव छ सेवेन छ नाइन छो आई को भैल्यू वन थ्री फाइव सेवेन नाइन होते गई रहता है हाई तो यूजर के जब समय भाई समय यूजर नाइन भर नाइन समय लाने पो इलेवेन भर में इलेवेन समय लाने पो तो भाई अब इस कसरी सल्व करना सकता सम करते हर एक चोटी तो क्याकुलेट कर भैल्यू से सम में राख् पर्व तर यहाँ एट सो समस्या के घरी माइनस घरी प्लस घरी माइनस घरी प्लस भग अभी हमें सुरू में के गये प्रोग्राम इनिशियलाइज होता साइन को भैल्यू माइनस वन दूँ अभी के रहा है हर एक चोटी हम साइन को भैल्यू माइनस वन ने मल्टिप्लाई कर साइन से चेंज कर रहा हाई तस्तों सुरू में माइनस वन भाइन इंटू माइनस वन कर माइनस वन इंटू माइनस वन भर प्लस वन भाव यहाँ साइन को भैल्यू सुरू में वन आयो अब फर्स्ट केस में करने हो फर्स्ट केस में कर सम को भैल्यू सुरू में जीरो हो जीरो प्लस साइन भाई के आए वे माइनस वन माइनस वन कर प्लस आए वे यहाँ पोजिटिव भाई एक्स को पावर वन हो बाई वन फैक्टोरियल भाई कुरो वन फैक्टोरियल वन ही होने यो एक्स भाई कुरो सल्व भर्कचोटी रन होता के होने पर साइन फिर ये साइन चेंज हो क्योंकि अब साइन को भैल्यू अभी हम वन छो फिर माइनस वन हो माइनस भाई कुरो साइन में आयो ते कुछ अभी सम में बस रखा जीरो प्लस समथिंग भाई कुरो सम में बस रख अब हम भाई माइनस सम में के माइनस करते साइन ले माइनस आयो अ एक्स को पावर कति होने अब आई को भैल्यू हम दुई ले आई को भैल्यू क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल होते जाने इस हमें हर एक रिजल्ट निकालते हमें के कर सम भाई भेरिएबल में साइन करते जाऊँ हाई तो हमें सीरीज सल्व कर सकता यो ये लेखे तो बुझी नहीं इसमें मेजर कुछ ये मात्र है सम इक्स टू सम प्लस साइन इंटू एक्स को पावर आई बाई आई फैक्टोरियल ये कुछ बुझी ठीक है अब दस मिनट जी में सल्व भी कर सकता हाई तो हमें मैं एसिस्ट करते जानू हाई तो तब कसरी कसरी कर तो गए तब प्क्टिस होते जाना हाई तीन सीरीज को लगी तो अब जेनरली यो प्रब्लम कसरी कर सुरू में मेन को बारे में लेखी हाल अस पे अरुण फंक्शन बनाकर कर सजी हो पैला भू भेरिएबल डिफाइन करने करी हाल मत एडर फाइल अब हमें के चाहिए भाई कुरो हाई त 
अब अरु कुरा पछि पनि थप्दै जाउँ ला अहिले सुरुमा के के चाहिन्छ जस्तो चाहिँ लुपको लागि आई भन्ने एउटा भेरिएबल चाहियो अनि त्यसपछि साइन भन्ने एउटा चाहियो अनि त्यसपछि भ्यालुहरु क्याल्कुलेट गर्नको लागि फ्लोट भेरिएबलहरु चाहियो है त जस्तो इन्ट आई भन्ने एउटा कुरा चाहियो अनि त्यसपछि साइन भन्ने चाहियो साइनको भ्यालु माइनस वन सुरुमा सेट गरेँ त्यसपछि फ्लोट भन्ने राखौँ फ्लोटमा चाहिँ हाम्रो एक्स भन्ने कुरा राखौँ है त अनि त्यसपछि अर्को यो एक्सको भ्यालु जोरसँग माग्ने हो कमा अनि त्यसपछि सम इक्वल्स टु जिरो भनेर हाम्रो त्यो पनि पोइन्टमा आउँछ है त त्यही भएर हामीले सम्मलाई पनि फ्लोटमै राखेको है त अनि त्यसपछि कतिसम्म युजरले जाने भन्छ त्यो एन राख्यौँ है त जस्तो अब थ्रीसम्म भन्यो भने थ्रीसम्म जानुपर्यो फाइभसम्म भाइन सेभेनसम्म जानु नाइनसम्म जानु भन्नु भने नाइनसम्म जानुपर्यो टेनसम्म जानुपर्यो भने नाइनसम्म जाँदा भयो है त एक कम्ती गर्दा भयो सधैँ अब यो चाहिँ युजरले डिग्रीमा हाल्छ भनेर है त जस्तो युजरले साइन फोर्टी फाइभ भनेर साइन थर्टी भनेर युजर भ्यालु माग्न सकेको हुनसक्छ साइन थर्टीको भ्यालु कति हुन्छ भनेर चाहिँ त्यसलाई हामी चेन्ज गर्छौँ रेडियनमा अहिले सिनमा पर्सेन्ट डी पर्सेन्ट एफ पर्सेन्ट डी कमा एक्स कमा टेन पर्सेन्ट ल अब डिग्रीलाई रेडियनमा चेन्ज गर्नुपर्यो भने के गर्नुपर्छ के गर्नु पर्छ पाई बाई वन एटी भनेपछि त्यसलाई एक्समै राख्दा हुन्छ है त एक्स इज इक्वल टु पाई भनेको अब हाम्रो नम्बरै राखौँ सजिलोको लागि होइन एक्स इन्टु थ्री पोइन्ट अब सर्टन पोइन्टसम्म लिएँ मैले वान फोर वान फाइभ बाई वान एटी यो गरेर पनि अब रेडियन चेन्ज हामीले त्यो एक्सको भ्यालु चाहिँ रेडियनमा चेन्ज गरेर अनि बल्ल त्यो सिरियसलाई सल्भ गर्न थाल्नु पर्ने हुन्छ त्यसलाई मैले यही पोइन्टमा सल्भ गरेर यो चाहिँ कहाँ राख्यो भनेपछि यहीँ भेलेबल यहीँ एसाइन गरिदियो है त एक्सएमा अब हाम्रो सिम्पल केस छ फर आई कतै सुरु गर्नुपर्यो वान देखि कतिसम्म लानुपर्यो अब युजरलाई जतिसम्म भन्छ त्यतिसम्म एनसम्म राख्यौँ युजर थ्री फाइभ सेभेन इलेभेन जस्तो नम फाइभ त्यसरी अड नम्बर दिन सक्यो अब त्यसपछि आई आईको भ्यालु कति कसरी बढाउँदै जानुपर्यो प्लस टूले हो त्यो कुरा चाहिँ याद गर्नुपर्यो है त आईको भ्यालु चाहिँ कतिले बढ्नुपर्यो प्लस टूले यो भनेको आई इजिकल टु आई प्लस टू हो हो है त अब सुरुमा हामीले साइन यो के राखेका छौँ भन्ने कुरामा भर पर्छ एकछिनमा साइन चेन्ज गर्ने कि अहिले चेन्ज गर्ने भनेर सुरुमा हाम्रो साइनलाई नेगेटिभ राखेका छौँ भनेपछि एकचोटि पोजिटिभ बनाएर काम गर्नुपर्यो भन्ने कुरो है त भनेपछि साइनलाई सुरुमा के गर्नुपर्यो त्यो आफ्नो विष हो जसरी राख्दा पनि भयो साइनलाई चाहिँ के गरेँ भनेपछि मैले एक लट चाहिँ पोजिटिभ बनाएँ अनि त्यसपछि बल्ल काम गरेँ त्यो भनेको अब साइन सुरुमा पोजिटिभ हो भनेपछि मेरो सममा चाहिँ जिरोमा चाहिँ म केही कुरा एड गर्दैछु है त अब त्यो भनेको फर्स्ट केस भयो त्यो भनेको एक्स चाहिँ एड गर्नुपर्नेछ त्यो भनेको आईको भ्यालु वान हुन्छ है त त्यतिखेर एक्सको पावर वान बाई वान फ्याक्टोरियल भनेको वान त्यो एक्सै हुन्छ खासमा अब मैले के गर्नुपर्यो भने सम इक्वल्स टु सम प्लस अईको फर्मुला युज गर्नुपर्यो साइन इन्टु अब कति हुन्छ कसरी गर्नुपर्यो यसलाई पाउ भन्ने फङ्सन युज गर्नुपर्यो म्याथ डट एच हाल्नु पर्यो सुरु गर्नु पर्यो माथि राख्नु पर्यो त्यो अ एक्स कमा आई भनेर गर्नुपर्यो अ अनि डिवाइडेड बाइ के गर्नुपर्यो फ्याक्टोरियल पनि बनाउनु पर्यो माथि अनि फ्याक्टोरियल अब आई को फ्याक्टोरियल निकाल्नु पर्यो हो अब यो फङ्सन त हाम्रो म्याथ डट एच ले दिइहाल्छ यो फङ्सन चाहिँ हामीले के गर्नुपर्यो ल्याएर आई को पेस्ट आई कोड ल्याएर कपी पेस्ट गर्नुपर्यो अब मैले अब सुरुको म्याथ डट एचको लागि गरिहालेँ एस इन्टु भनेर के गर्नुपर्यो भने यो फ्याक्ट्रियल अहिले भने फङ्सन चल्दैन यो यसलाई चलाउनको लागि यहाँ फ्याक्ट्रियल भन्ने कुरो राख्नुपर्यो अब त्यसको लागि ठ्याक्कै अघिकोपट्टिको कपी गर्दा भयो त कपी गरेँ यहाँ राख्दिएँ अब मैले के गर्नुपर्यो भनेपछि प्रिन्ट एफ
point to f equals to percentage a comma I'm the sum of the answer if you got the lock pop tickets as the lag right got anything at the end so as well as I'm talking about any kind of one is a and this was a nine some of God up to give nine over nine the only that's zero point five when you cry it I said it suppose forty five and any kind of one is also so nine some of the wrong zero point seven one like I said it takes a value to give a lighter Do you have any questions? Sir, I have a question. Do you have a question? Yes, sir. Do you have a question? What is the function used? Do you have a question? 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 ये सारे फंक्शन यूज़ करना सॉल्व होएगा इधर अब थोपर ठहमा जाके करें अंतर्गत साइन सीरीज़ सॉल्व करना है इसे सब पे कुछ अमीन नहीं रखें अंतर्गत इधर तो कुछ अब आप ले टेस्ट करें यार छोड़े रखने सॉल्व करना सॉल्व किंजा बने तो कुछ छोड़े रखने सॉल्व करना होएगा इधर सब पे मीन में रखने पर सब जारी चाहिए ना इसे रे आमिले लाइब्रेरी लाइब्रेरी का फंक्शन एरपन यूज़ करना पाइंस है यूज़र डिफाइन फंक्शन एरपन यूज़ करना पाइंस है तीसरे अंशाले सॉल्व करना सॉल्व किंजा इधर अब मले आई के कुराला ही जमा के लिख देखते बने पैसे आई मले एक्स को पावर आई बाई आई फैक्टोरियल � अब सब तो इलाज़ करते चीटी का बनाना क्लाइक क्या करता हूँ उनसे वनेसी साइन ए थी कॉस्ट ए थी बने रहा प्रिंट करता हूँ उनसे तो इसका लाइज़ जब क्या करने पर बने पैसे यहाँ हमरे एक्स का वैल्यू चेंज आता बने पैसे यहाँ और के वाला वेरिएबल डिफाइन करता हुआ जस्ट तो एक्स वन बने रहा अंत क्या सेंड करेगा अन इक्वल टू एटी बनेगा शुरू में जैसे एक्स वन कॉमा सम यो बनेगा जैसे क्या करेगा नेशी इस साइन इस ब्रैकेट ओपन क्लोज अन जस्ट बारे बैलेंस प्रिंट ऑफ़ बनेगा इधर आउटपुट लार्ज ग्राम देखा होना कलाई मंथे इस रिकॉर्ड है जान के अब सपोज थर्टी को बैलेंस निकालना पड़ने इस बात इस बात एन बनेगा मैं कौन सा मजाने बनने करो सर एन मैं आप ही ले डिक्लेयर करता हूँ चलो इनको रिच चीज़ आने वाली है नंबर ऑफ़ टर्म्स करने वाले आप ही ले रख दबाए हो दोस्तों इधर और को बेरीबल रखने पर हो अन्य कौन सा मजाने दोस्तों दस सा मजाने वाले मतलब एन को हम तो दस सा मजाने वाले कि ना वाले एक उनसा तीन उनसा तीन कर दे हरी आम्रा पांच आई सक्सा वो तीस कर दे हरी थूप्रो जान साइड तो और को वेरिएबल पे लाखनु पड़ा तीस कलाई और नहीं यो जे अब इस माचे सब पे कुरा इंक्लूड बास है ये तब पे को अब जस्ट इस माचे के इंक्लूड बास है वाले सी नेगेटिव को कुरा पे नहीं आया कुछ एक्स को कुर टू जस्तो करने पड़ो, प्लस एक्स क्यूब बाय थ्री जस्तो करने पड़ो, प्लस एक्स फोर बाय फोर करने पड़ो। अब ये अपन सॉल्व करना सकेंगे सर? ये लाख कौन से सॉल्व करने पड़ला? लूप में वन ले इंक्रीमेंट कर देता है ने? हाँ। साइन और उसे इंदौर करने? ना करने? सॉम इज़ इक्वल टू सॉम प्लस एक्स पाउ एक्स कोमा आई बाय आई का रेपुगो ओके ना किना बने शुरू में वन लेटी बाय आई प्लस प्लस करने आई प्लस प्लस कर देने इस सारी चीज़ अब यो साइन सीरीज़ सॉल्व करी साके पे और उस सीरीज़ है तो इस साजिले बन जाके अब आम्रो आधे आवने बने का इस तरीके खाल के हो आई ना 
हमें सल्व करना खरी हमी प्क्टिस कर ये कुछ देखि अब यह सके इन सजिल होने पर्ने वाई तब यो सक जो अब कुने एक्स भर डाइरेक्ट नंबर भी देखना सको कुने जो अब सद वन प्लस वन बाई टू प्लस वन बाई थ्री प्लस वन बाई फोर अब इन झन सजी हो वन बाई फाइव छो एक्स को ठाव में वन राख्पर था पाने पे कुछ सल्व कर सकता हाई तो आप आप प्क्टिस अच्छे था पाते गई लज ये करें हाई तब सर यहाँ मेरे एट प्रोग्राम हे दिन सर तो एम सी ग्रुप नहीं होते सर रेकर्डिंग स्टप करना बिर्स कि मैं स्टप कर दिया फाइल अपलोड कर दिन्न हाई भाग अगली क्लास को 